Ciao a tutti, io sono Wild Carder. In questo video vorrei tornare sul caso Luna, il debug della stablecoin UST e capire cosa è successo, come si poteva prevenire, soprattutto se è possibile avere una stablecoin algoritmica decentralizzata che sia. Sostenibile questo approfondimento è tratto dal laboratorio finale del corso Cast Blockchain della SUB, si ringrazio Simone e Samuel che mi hanno aiutato nella realizzazione. Allora iniziamo subito, cosa era successo la, 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 nella notte tra il 7 e l'8 maggio scorsi? La stablecoin UST aveva perso il suo peg o il suo ancoraggio al dollaro e di conseguenza anche la controparte luna poi ha avuto un netto calo come funziona una stablecoin algoritmica facciamo giusto una breve ricapitolazione la stablecoin algoritmica non ha dietro di sé una, delle riserve in monete fiat come può essere USDT o USDC ma ha un sistema algoritmico o un cosiddetto sistema di arbitraggio. Nel caso della blockchain Terra eh, c'era eh, UST che eh, era la stablecoin ancorata al dollaro e Luna il token che era stato utilizzato per mantenere questa stabilità notate che qui in questo caso era l'ancoraggio era stato fatto al dollaro ma nulla vieta una stablecoin algoritmica di essere ancorata anche a qualunque altro asset di solito si cerca un asset che sia stabile come può essere il dollaro eventualmente l'oro c'era questo sistema di arbitraggio che funzionava nel modo in, come uh, qui raffigurato, ossia se la stablecoin UST valeva eh, più di un dollaro, per esempio 1,05 dollari, cosa succedeva? Venivano bruciati, tolti dal commercio i token Luna e um, per esempio gli utilizzatori andavano a vendere le proprie luna in cambio di un UST e um, un, vendevano un dollaro di luna in cambio di un UST UST valeva più di un dollaro quindi c'era questo incentivo ad andare a bruciare luna per ottenere un UST che valeva più di un dollaro si andava a guadagnare da questo arbitraggio e col tempo poi eh, questo continui mint, minting di, di UST andavano poi a riportare il prezzo a un dollaro e al contrario eh, succedeva invece se UST valeva meno di un dollaro succedeva che andava si, il contrario quindi si andava a bruciare UST per ottenere l'una e l'una che andavano a, a mintati in questo modo si eh, in teoria l'arbitraggio doveva riportare il prezzo di UST a un dollaro tutto bello in teoria ma nella pratica abbiamo visto come poi in realtà il token è praticamente sceso si è quasi azzerato ma perché è successo tutto questo perché UST aveva perso il peg allora e poi dopo vedremo anche come si poteva prevenire. Eh, vanno fatte alcune premesse, e praticamente innanzitutto bisogna ricordarsi che ogni volta che si veniva fatta una operazione di acquisto di vendita di UST c'erano delle fee, delle commissioni adesso collegate che queste commissioni andavano, servivano per generare delle riserve. Queste riserve amministrate dalla Luna Foundation Guard servivano, sono, sono poi servite per andare ad acquistare dei bitcoin. Ehm, perché? Perché si andava ad acquistare dei bitcoin? Perché così nel caso di una caduta del prezzo, anziché andare a vendere i Luna, l'idea era quella di andare poi a vendere questi bitcoin della riserva per evitare di... Ehm, di dimintare dei nuovi luna e quindi di far cadere il prezzo poi del token luna quindi anche um, a vantaggio quindi degli holders di token luna il problema è che la, la riserva ehm, nella, che, che, che era contenuta 
all'interno di questo treasury della Luna Foundation Garter montava circa 4 miliardi di dollari al momento in cui è successo il LAC e eh, mentre la market cap di UST era di 18 miliardi quindi vedete una riserva bassa rispetto alla market cap praticamente era cresciuta tutto troppo in fretta anche per questo l'idea di Do Kwon era di quello proprio di spostare i fondi dalla 3 pool alla 4 pool di curve che la ricordo è la piattaforma di, eh, dove c'è maggiore liquidità eh, nella DeFi ora nella pratica fate queste premesse poi dopo quali sono i fatti che hanno portato alla cosiddetta spirale della morte allora pare che ci siano due hedge fund loro hanno negato però questi sono un po' i rumors si tratta di BlackRock e Citadel che avrebbero preso in prestito 100.000 bitcoin ai tempi quando valeva sui 40.000 dollari quindi al controllore di circa 4 miliardi di dollari dalla piattaforma Gemini eh, in seguito hanno contattato Doquon per andare a dare de- a loro, a rivenderli dei, 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 dei over the counter, quindi delle condizioni anche più di favore, ehm, dei bitcoin a Doquon in cambio dei UST. Doquon aveva bisogno di bitcoin per aumentare appunto la riserva, abbiamo visto prima, e eh, BlackRock eh, Black, Black e Citadel invece hanno... Um, quindi scambiato alcuni di questi 100.000 bitcoin mi sembra un quarto in cam- e hanno, hanno, eh, li hanno scambiati con UST um, però questo fatto di, di, di praticamente ha portato a Doquon a um, di ridurre la liquidità di UST in quel momento presente sul mercato è stata drasticamente ridotta la, eh, in più in quel momento la liquidità era presente su Anchor Protocol, su Curve e Binance quindi una parte di, era andata praticamente è stata eh, se, se n'era andata perché era stata eh, in pratica ceduta a BlackRock e Citadel un'altra parte poi eh, è stata hanno atteso BlackRock e Citadel che Do Kwon la spostasse dalla 3 pool di curve per metterla nella 4 pool, però c'era un, non è stato un, uno, uno scambio immediato, è in percorso del tempo dal momento in cui questa liquidità è uscita da, 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 dalla 3 pool prima che venisse formata sulla 4 pool. Proprio in quel momento, loro probabilmente erano organizzati con dei bot, sono andati, eh, quindi quando non c'era più liquidità sulla 3 pool eh, e quindi anche l'avevano tolta anche da, da Anchor, quindi c'era pochissima liquidità di UST, BlackRock e Citadel sono andati a vendere massivamente sia UST che Bitcoin. Sono andati ad Ampar, per esempio in cambio di, di stablecoin come USDC o USDT. E questo cosa ha generato? Ha generato il fatto che la, ha perso il PEG UST ha perso il PEG UST ha iniziato a perderlo e tra l'altro Anchor Protocol quindi inizia, è stata anche presa d'assalto tutti gli utenti hanno visto che si perdeva il PEG hanno iniziato ad aver paura volevano togliere gli assi da, da, da Anchor Protocol c'è stato anche un attacco di DOS di Nile Service un attacco informatico per cui la piattaforma non era nemmeno non si poteva nemmeno accedere inizialmente Eh, in più giravano su Twitter delle informazioni per cui praticamente si è visto che questa liquidità era stata drenata, eh, tolta e quindi la gente ha pensato a un rug pool panico di massa, tutti che volevano prelevare ehm, vendere ehm, Luna (coughs) e e uscire sia da Anchor Protocol sia da, eh, da Luna prima che fosse troppo tardi e tutto questo ha praticamente portato portato a un netto calo del prezzo e un depeg. Poi BlackRock e Citadel che avevano, sono andati a shortare sia Bitcoin che Luna, hanno poi ripagato il prezzo in Bitcoin a un prezzo molto più basso, quindi hanno guadagnato su questa differenza. Il piano di, di, di Do Kwon di salvataggio è avvenuto ma troppo tardi, quando ormai il PEG era già perso, la fiducia quindi era ormai andata, ma probabilmente non sarebbe stato nemmeno 
sufficiente perché la, come ho detto la riserva era troppo bassa e quindi tutto quanto è andato a eh, scatafascio <coughs> fatta tutta questa eh, premessa e eh, ricapitolazione di quello che è successo allora la domanda è ma perché esistono le stablecoin algoritmiche perché qualcuno dovrebbe investire su eh, queste stablecoin eh, su questo eh, quindi, eh, sistema di arbitraggio quando esistono già eh, le, le altre stablecoin come appunto USDC per fidarsi di un algoritmo e non di un'entità centralizzata e poi per ottenere rendimenti più alti ma per, perché è importante non investire in un'entità centralizzata ci arriviamo in un attimo infatti quali sono i rischi per gli altri tipi di stablecoin tipo USDC, USDT o BUST eh, cioè quelle fiat collateralized e il rischio è quello della centralizzazione per esempio il rischio freeze eh, oppure della, della svalutazione visto che sono legate al dollaro al rischio di custodia perché qualcuno comunque le deve custodire poi c'è un audit dietro che può essere dubbio vedi Tether che ancora non è, non è stato ancora eh, pubblicato un audit ufficiale poi ci sono le, le stablecoin collateralizzate da cripto non da fiat come per esempio DAI lì c'è un rischio piuttosto di volatilità perché le cripto sono volatili per questo si overcollateralizza e poi c'è un rischio di, di custodia anche lì e poi ci sono quelle come FRAX che sono dei sistemi misti ora mh, non ci addentriamo troppo per non rendere il video troppo lungo eh, ma quali sono quindi questi rischi di centralizzazione beh eh, questo è un articolo uscito eh, pochi mesi fa su coindesk vedete che tether ha frizzato 160 milioni di usdt sulla ethereum blockchain nel corso degli ultimi anni dal 2017 563 address sono stati black listati quindi c'è questo rischio di, di freeze quando si, si mettono gli asset in una stablecoin centralizzata abbiamo visto anche di recente per esempio col caso della guerra russa ucraina alcuni oligarchi russi hanno avuto i loro conti congelati ora quindi Arrivando alle conclusioni, come si poteva prevenire il DPEG, si poteva agire sicuramente in sotto due aspetti, l'aspetto finanziario e l'aspetto tecnico. A livello finanziario, come detto, il problema più grande era che la market cap di UST era cresciuta troppo in fretta ed era troppo più grande rispetto alle riserve. Vediamo adesso per esempio il caso di USDD, Ah, si volcò l'algoritmica su Tron come invece sta crescendo in modo più sostenibile in più c'era il problema che um, la, la riserva era eh, collateralizzata con un asset volatile come Bitcoin si poteva utilizzare degli asset più stabili come per esempio l'oro, Pax Gold o altre stablecoin oppure si potevano utilizzare incentivi per bloccare il in staking questi la, per esempio le, gli UST per evitare che la gente andasse a venderli magari offrendo un reward più alto avendo, quindi aumentando una treasury solo una piccola parte la, si, si sarebbe potuta essere liquida invece praticamente tutti quasi potevano andare a mintare a vendere a livello di aspetti tecnici si potevano utilizzare dei codici nel, a livello proprio di, di si potevano aggiungere diciamo dei limiti di arbitraggio a livello di codice ehm, utilizzando l'oracolo che, com, che comunicava il prezzo e per esempio una volta che l'oracolo comunicava che si era perso il peg bloccare per esempio il limite di prelievo eh, questi erano dei dei sistemi, qui vediamo che è un codice di arbitraggio, che potevano servire a prevenire o ehm, limitare il depeggio, dare anche più tempo alla Treasury poi di intervenire e di comunicare meglio. Conclusioni, le 
queste volcone algoritmico sono ancora emotive, tengono il peg bene finché il mercato, finché c'è fiducia, quando la fiducia viene a cadere eh, abbiamo visto che eh, la gente poi non crede più nella possibilità di recuperare il peg e vende in massa e poi c'è appunto quel discorso del collaterale che senza un, un collaterale sufficiente dietro si è visto ancora che non sono in grado di reggere, è stato un duro colpo per la DeFi ma sicuramente anche un'opportunità per imparare e per migliorare, anche un'opportunità per i regolo regolatori di introdurre delle regole di auditing e dei requisiti per chi emette le stable, eh, per esempio verificare che ci sia una riserva sufficiente per dire no, ecco, questo potrebbe essere un, uno stimolo in più, si dice parla tanto delle regole, dei regolatori, in alcuni casi potrebbero essere utili, diciamo che manca comunque un modello bitcoin per le stablecoin, un modello di decentralizzazione, ora attualmente c'è una stablecoin algoritmo che sta funzionando è USDD, ha una supply di 725 milioni collateralizzata con circa, in questo momento sul loro sito dicono circa 3 miliardi di USDC, quindi è over collateralizzata, infatti vale il, sta tenendo il, il, il pecora senza troppi problemi, ha avuto un piccolo momento di defiance inizialmente dopo, la, nelle, dopo quando c'era stato il problema anche della liquidazioni di massa uh, con uh, Triaro tri Capital, Celsius e altre, e però ora si, si, sta, si è ripresa, è chiaro che qua il problema è che comunque la, è collateralizzata da una stablecoin che è centralizzata, quindi ritorniamo sempre dietro all'origine all della discussione del problema, esiste veramente una stablecoin algoritmica decentralizzata che abbia anche un collaterale decentralizzato ancora non siamo arrivati eh, ora ci sono degli scienziati che stanno progettando una stablecoin completamente decentralizzata anche algoritmica legata in questo caso all'elettricità siamo ancora in una fase di test Um, è ancora in, uh, quindi in, in, um, in studio questo, questo progetto, non c'è ancora niente di concreto, ma l'idea di questi, di questi scienziati è di progettare con questa stablecoin um, che consentirebbe um, praticamente um, di, ehm, di trasmettere energia sotto forma di informazione quindi ehm, il, eh, il, il valore della, di della, della, della stablecoin è legato alla, cioè è ancorato non più quindi a un asset centralizzato ma all'energia stessa quindi ai cosiddetti kilowatt ora quindi la stablecoin potrebbe essere utilizzata per le transazioni oppure essere distrutta per estrarre energia l'intero processo sarebbe controllato da uno smart contract quindi a livello decentralizzato con un sistema di archiviazione dati in cloud e non sarebbe pertanto necessaria alcuna entità, autorità scusate, centralizzata per erogare e, ge e gestire l'asset si tratterebbe della primissima stablecoin ARP in quanto scambiabile in maniera diretta con una quantità specifica di un asset fisi fisico. I ricercatori hanno inoltre sottolineato che l'elettricità tende ad avere un prezzo, una domanda altamente stabili. Ehm, ecco, questo è attualmente il progetto più rivoluzionario per creare una stablecoin decentralizzata, algoritmica, ehm, legata a... Uh, quindi un sistema di, um, di arbitraggio non più uh, le, uh, centralizzato, quindi uh, con un, del collaterale quindi controllato da un'autorità un centrale e allo stesso tempo anche qui um, con, uh, chiaramente andrebbe progettato di nuovo con una riserva una treasury che è con un collaterale sufficiente eh, per evitare appunto in caso di DPEG eh, appunto il, eh, una, una vendita di massa e quindi una, una, di, di nuovo la spirale della morte 
come abbiamo visto vedremo se questo progetto prenderà piedi o progetti simili in, in, comunque su questo tipo di progetti si saranno il successo di questo tipo di progetti rappresenteranno il futuro della DeFi e se o no riusciranno, eh, ehm, riusciranno a, ehm, a, a funzionare eh, da questo eh, dipenderà poi anche appunto se questi tipi di progetti eh, e quindi anche la DeFi come intendiamo noi decentralizzata potrà veramente avere successo e se essere sostenibile in futuro bene se ti è piaciuto questo approfondimento questo studio ti ringrazio se metti un like condividi e uh, commenti o anche pensi, dici cosa pensi anche tu se della, della DeFi qual è il futuro eh, così mi aiuti anche a far crescere il canale ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video